ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਗਈ ਦਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੌਖਾ ਸਭ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਦਰਖਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੜ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਦਾ ਜੜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਨੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਕਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁਪਾ ਦਿਓ ਪਾਰ ਡੂੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਲ ਉੱਚਾ ਦਿਸੇਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਬੋਤੀਆਂ ਮਰਜ਼ਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਛੁਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਲ ਉੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਹੈ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਲ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਖਲੋਤਾ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਦ ਕੇ ਨੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮਹਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਗਾਪਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ 10 ਵੀਂ 50 ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਤੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ 
बिल्डिंग दिखती है और बिल्डिंग दिखती है बुनियादन नहीं चाहते हैं हर गल गुरमुख गल मेल खाती बुनियादन नहीं चाहते हैं उन्हें वो कोई आप ही खोद के करना चाहते बकरी गल है नहीं चाहते गुरु ने आज दूसरी एग्जांपल दे दी वो है ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦੇ 
ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਲਫਸਨੇ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਚਾਹਦਾ ਜੜ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਫਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਜੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੜ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੜ ਨਾ ਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਜੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਚੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਐਸਾ ਅਚੇਤ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰ ਸਮਾਰ ਮੂਰ ਸਮਾਰ ਲੋ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾ ਨੀਤਾ ਦੇਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਪਤਾ ਚਾਹਣਾ ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੰਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇਰਾ ਬਾਦੂ ਬਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤ ਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਾ ਮਾਲੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਟਾਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਟਾਣੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਆਇਆ ਜੜ ਵੀ ਪੱਟ ਦੇਵੇ ਜੜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਟਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਟਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਲ
ਹਰਿਆਵਲ ਮੁੜ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੜ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਥੋਂ ਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਤਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਐਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਰਾਤ ਵੀ 
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਸਾਥ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈ ਭਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਵੀਰਾ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁਰੀਆ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸੱਤ ਕਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਟੀ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਵਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ਇਹ ਗਵਾਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮੂਲ ਸੰਭਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ਇਤਨੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਆ ਦਰਮੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਜ਼ੂ ਬਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨਾ ਉਸ ਮੂਲ ਬਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੀਨ ਸੇਰ ਦੇ ਹਾੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਅਣ ਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਰੱਖੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਵਰ ਵਸਤ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੀਨ ਸੇਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅਵਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਏ ਅਮਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਜੜ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੂਲ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਿਸ਼ਤਾ ਅਸਤ ਚਰਮ ਅਦਿਸ਼ਤਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮੇਜ ਐਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਦੇ ਬਿਸ਼ਤਾ ਦਸਤ ਹੱਡੀਆਂ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗੁਮਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਾਗੂ ਬਲ ਇਸ ਉਪਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਪਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਤਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾ ਤਾਂ ਨਾਪਾਕ ਨਾਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਥੋੜਾ ਆਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੇ ਫਿਰੀਏ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਰ ਇਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਆਖਰ ਬਿਸ਼ਤਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਤੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ ਤਦੇ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਸੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਤੋ ਕਾਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਰਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਾ ਲਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾੜੇ ਪੈਣ ਲਵਾਂ ਖੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੋ ਕਾਈ ਸੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਤੂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਚਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੈ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੇਨ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੰਤਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪੜਿਆ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਮੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਲਫਰ ਵਰਤੇ ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਚੇ ਏ ਨਾ ਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਤ ਸੋਚ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰਵਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤ ਬੁਝੇ
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲ ਫਰੂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰ ਜੜ ਜੜੀ ਲੱਗ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁੱਪਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਛੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮੂਰ ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੜ ਉਹ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ